Um 1400 manns voru í COVID-19 sínatöku í dag vegna tvekja smita sem greindust utan sóttkvíar. Til greina kemur að gera breytingar á reglum um sóttkví þeirra sem búa í fjölbýlisúsum. Umbósmaður Alþingis til að úrskurðanefnd velferðarmála og sjúkratekingum Íslands hafi ekki verið lagalega heimilt að sinja konum styrk vegna hjálpartækis fyrir hjólastól. Konan lest tveimur vikum áður en umbósmaður komst að þessari niðurstöðum. Komin til eldkost á Reykjaniskaga er líklegt að það verði við síðri enda kveikugangsins sem liggur á milli keilis og fagratalsfjalds. Ný gögg sína að gangurinn heldur áfram að stekka. Nýju konur hafa lagt fram kæru til mannréttlinda dómstólsk Evrópi vegna ofbeldismál á nöðgana sem þær kæru til lögreglu en málin voru felt niður. Annmarkar voru í rannsókn þeirra allra segir lögmaður kvennana. Breska konungsfjörskilda neitaði Megan Markul, konu Harris Prince, um að leita sér aðstóðar þegar hún var í sjálfsvíkshugleðingum. Þetta fullirði Megan í sjónvarsviðtali sem hefur sett allt á annan endan í Bretlandi. Komið sæl, engin þeirra starfsmanna eða sjúklinga landspítalans sem hefur fengið niðurstöðu úr sínatöku í dag hefur greinst með smitt. Niðurstöðu liggja ekki fyrir úr sínatöku þónlegga gesta í Hörpu. Ekkert kórunaveru smitt greindist innanlands í gærinn, 269 síni voru tekin. Fjölmörg síni voru tekin í dag vegna greiningar tvekja einstaklinga utan sótt hvíðar síðustu daga. Báðir smituðust af einstaklingi sem kom til landsins í síðustu viku. Annar þegar hann hitti viðkomandi stuttlega á meðan hann var í sókví, hinn byrjið sama fjölbýlisúsi, sáur starfsmaður landsbýtalands og sótti tónleika í hörpa á föstudag en greindist á laugadag. Sóttvarnalæknir segir ekkert benda til þess að hinn smitu hafi ekki virt sóttvarnareglur. Yfirlöruglu þótt segir síðustu helgi þó almennt sína að fólk sé farið að gleyma sér. Rekstra að alveg reyna sér best að fá fólk til þess að fylgja þessum leiðbyrningu sem eru en það er svona að það er alveg ljóst að menn eru fannir að slaka verulega. Mikið hefur mætt á smitrækninga teiminn í dag vegna smitana. Það sama var upp á teiminnum hjá starfsfólki heilsugjastlunar en um 1400 manns fór í sínatöku í dag. Stór hluti þeirra var meðal gesta á tónleikunum í hörpu á föstudagskvöld. Síðustu daga og síðustu vikur hefur þetta bara verið svona rólegt en það var svona kippir í dag. Bjöggustu við að þurfa að fara aftur í þennan hraða? Jú, jú, við eigum alltaf vona því en þetta var samt orðið á hansi þægilegt og við vorum farin að flytja starfsfólk hérðan og hérna með okkur í bólusetningarnar þannig að nú draugum við það aftur til baka í sínatökunar þannig að hérna við þurfum ekki við að hugsa það. Þótt einhverjum hafi þótt svekkjanda mæti sínatöku þegar svo fá smitur í samfélaginu sýndi fólk því skilning. Já, það er bara öryggiskend, við vitum að tekið fast á þessu. Já, já, þetta er náttúrulega skrítið en þetta er bara feigið. Já, mér brá hans mikið í gær, ég var að koma utan og koma utan og bæði á heim og kveikt á sjóvarminu og þá var akkurat að byrja fundurinn þarna hjá almannamörnum. Mér leist nú ekkit alveg allt og vel á þetta, satt að segja. En þið hafið ekkit litið svo á að þetta væri bara búið og nú takið við eðlilegt líf? Nei, það held ég ekki, ég er ekki, það er alltaf verið að segja okkur að þetta sé að verða búið. Og svo bara gís þetta upp aftur og... Þórlu Guðnason sóttarnalæknir liggja fyrir niðurstöður úr sínatökun í dag? Nei, ekki endanlega en það er ekkert jákvætt sýni sem er greinst sem að vera og vonandi verður það bara svona áfram. Veistu, hvenær þetta liggur fyrir? Nei, ekki nákvæmlega. Það verður örglega eitthvað kyrt inn á rannsökunstofi fram á kvöld myndi ég halda og... En ákvæðlega hvenær það verður búið, ég veit ég ekki. En hvaða þýðingu hefur það til dæmis ef einhver fjöldi reynist smitaður? Já, það þýðir þá bara það að við þurfum náttúrulega að fara í rakningu og sjá svona hvernig það liggur og hérna og það fer allt eftir svona aðstæðum til hvaða aðgerða verður gripið í sjálfu sér og hérna en þannig að það er kannski ekki alveg tímabært að tjá sig mikið um það núna en ef að er eitthvað útbreitt smit í gangi þá held ég að við þurfum að skoða mjög alvarlega hvort að þurfi að grípa til einhverja harðari aðgerða. En það verður það um hvort að hafi jafnvel verið brugðist og seint við, hvað finnst þér um það? Nei, það held ég ekki að þetta vilja allir að það sé bara hlutinni sér gerðir hér og nú. En það held ég að þetta tekur ákveðin tíma, það þarf tíma til að rekja smitin og sjá hverjir er í útsettir og við hverja þarf að hafa samband og svo framvegis og þetta tekur allt tíma, þetta kom upp á núna á laugatarskvöldið og seint og hérna þannig að menn voru bara fullega vinni í þessu. 
En nú hefur þú talað um að það komið til greina að gera breytingar á sóttartanegum sem lúti að þeim sem koma að utan og búa í fjölbyrðisúsum. Í hvaða breytingar eru það sem við ætla að leggja til? Já, ég held að ef við ætlum aðeins að læra þessi þegar við verum með þess að meira smitandi afbrýð af veirunni að ef að við verum að sjá fram á smit á stigagangi það sem ekkert samneyti hefur verið og þá þurfum við aðeins að skoða bíti er þurfum við aðeins að herða á þessu og það er bara það sem við erum að skoða. Ertu að undirbúa einhvers konar minnisblatt þér á þeirra? Já, já, ég þarf að gera það núna í vikunni því að ný reglugerð þarf að taka gild í næstu viku. Er þetta svona rétt í lokin, ég vonum þetta ferðið þannig allt saman vel en er þetta einhvers konar þörf áminning til og ég held að við þurfum bara að muna það að þetta er ekki búið þó að gangi vel hér þá gengur mjög illa í morgulöndum og faraldurinn er í útbreiðslu annars staðar sem endurspeglast þá hjá fólki sem er að koma hingað til lands og þannig að við þurfum bara klárlega að passa okkur mjög vel áfram. Þóru Gunnarsson, takk fyrir að koma hingað í fréttinnar til okkar. Og það er rétt að minna á að Þóru verður í kastljósi nú að lokkum fréttum og þar verður einnig rætt um á Kristjánsson yfirlegni á smit að kvikugangur milli keilis og fagradalsfjals heldur áfram að stækka og er grinri en áður. Átakasvæðið er nú við síðri enda gangsins og þar er talið líklegast að kvika leiti upp á yfirborðið. Vísindarað almannavarna fundaði í dag vegna jarðskjáttarreinunar á Reykjaneskaga og lágu meðal annars til grundvallar nýjar gervitunglamyndir sem teknar vorum eftir miklar jarðhræðingar að farnótt sunnudags. Sankvæm þeim er kvikugangurinn milli keilis og fagradalsfjals að stækka þótt vaxtarhraðin sé minni. Kvikugangurinn er hins vegar grinnir en áður á 1 km dýpi og meta vísindamenn það svo að komi til eldgós þá munu það líklega gerast við síðri enda kvikugangsins. Það er svo staður sem við höfum séð núna bara undarfarna dag að vera stækka mest og við sjáum að jarskjaldavirkninn er líka mest þar þannig að það er svona átaka svæði. Engar vísbindingar eru um kvikuhreyfingar utan þessa svæðis og mikil skjaldavirkni vestan Fagradalsfjalls því merki um spennulósun. Við teljum að þetta séu gikk skjaldar, það er að segja að þetta eru skjaldar sem eru afleng af því að kvikugangurinn er að tútna út og stækka. Miðað við undarfarna daga hefur skjaldaverkni á Reykjaneskaga verið með minna móti í dag en nokkri mælst yfir þýra stærð. Það segir þó litla sögum. Við megum í raunin alveg að vona því að jarðskjaldaverkni sé svona dálítið kaplaskift og kveðótt þannig að það koma svona hrinur og svo eru svona aðeins rólegri kaplar inn á milli. En er gert ráð fyrir þeim möguleika að jarðskjálti alltaf sex af stærð verið í nágræni við Fagardalsfjall og ekki er heldur búið að útiloka skjálta af stærðinni 6,5 í brennisteinsfjöllum. Sjúkratekningum Íslands og úrskurðanefnd velferðamála var óheimilt að sinja konum styrk vegna aukatækis fyrir hjólastól. Þetta er nýðustað umbúðsmanns alþingis. Fórstjóri sjúkratekninga segir að stofnunum munu hlýta nýri nýðustöðu. Anna Guðrún Sigurðardóttir fættist árið 1975. Hún fættist með klofinn hrygg sem háðinni mikið alla tíð. Lengi vel gekk hún við hækur en síðar fór hún nánast allra sinna ferða í hjólastól. Í byrjun á 2018 sótti Anna Guðrún um styrk hjá sjúkratryggingum Íslands til kaupa á auka hlut fyrir hjólastólin sinn. Auka hluturinn er hand- og rafknúið hjól sem settir framan á hjólastóla og eikur möguleika þeirra sem þá nota á að stunda líkamsrækt, auk þess sem búnaðurinn auðveldar fólki að komast leiðar sinnar, til dæmis upp brekkur. Hér má sjá önnu Guðrúnu prófa búnaðin sem kostar í dag um 1,3 miljónir króna. Sjúkratryggingar sinjuðu umsókn önnu Guðrúnar. Hún kærði þá afgreislu til úrskurannemndar velferðamála sem komst að sömu niðurstöðu. Anna Karolina Viljámsdóttir, vinkona Önnugurunar, var henni innan handar í þessari baráttu. Og það sem er mér því svo afjúbandi, það er að þeir sem voru að taka móti beininni hafi fundið reynt að finna eiginlega það eina sem var alveg hægt að hanga á og túlka það sem svo að hún hafi ekki nauðslega þurft á þessu tæki halda til að komast ferða sína sem er náttúrulega alveg ótrúlega langsótt og mikil vanvirðing við hreyfi hemla fólk. Anna Guðrún gafst ekki upp og kvartaði til umbóðsmanns alþingi sem komst að sinni niðurstöð á föstudaginn var. Í áliti umbóðsmann segir að úrskurður úrskurðanefndar velferðamála hafi ekki verið í samræmi við lög. Svo afstaða nefndarinnar að Anna Guðrún hafi ekki uppfyllt skilirði um að hjálpartækið teldist henni nauðsynlegt til að auðvelda athafnir daglegs lífs hafi ekki verið byggð á fullnægjandi grundvelli, nýtekið með að þeim röksendum sem Anna Guðrún færði fram. Umbóðsmaður beinir því til nefndarinnar að hún taki framvegis með af þessum sjónarmiðum. Maria Heimistóttir, fórstjóri sjúkratrygginga, segir í skriflegu svari til fréttastofu að stofnunin sé enn að fara yfir álit umbóðsmanns. Stofnunin muni að sjálfsögðu hlýta því ef úrskurannemd velferðamála tekur beðinina fyrir að nýju og kemst að nýri niðurstöðu. En Anna Guðrún náði ekki að fagna þessum sigri. 
Hún greindist með krabbameini í februar í fyrra og ljæst af veikindum sínum 16. februar síðastliðin, réttur um um tveimur vikum áður en umbóðsmaður skilaði sínu áliti. Hún væri svo ánað og, og hérna, ekki bara fyrir sína hönd, heldur ekki síður eins og satt að fyrir hönd annara. Og hún væri, og því hún bjónu var búin að fá íbúða þannig við Fossarstalinn. Hún var náttúrulega bara úti núna, strax. Mannréttinda dómstóll Evrópu hefur mótekið og skráð kæru nýju íslenska kvenna um brot á rétti þeirra til réttlátrar málsmeðferðar í íslenska dómskerfinu eftir ofbeldisbrot. Ein þeirra segir ofbeldismál gegn konum rannsökuð eins og þjófnað. Krafa eitt. Í dag á alþjóða baráttudegi kvenna var vakin aðtyggli á málum kvennana nýjum sem kærðu ofbeldisbrot til lauraglu. Þetta eru nöðganir, heimilis ofbeldismál og kynferðslu áreitni. Konurnar voru á aldrinum 17 til 44 ára, 5 kerðu nöðgun, 1 kerðu heimilisofbeldi og nöðgun, 2 kerðu heimilisofbeldi og 1 kynferðislega áreitni. Brotaþólar nöðgunar voru á aldrinum 17 til 27 ára og brotaþólar heimilisofbeldis 25 til 44 ára. Lögregla fellir máli niður og uh, svo niðurstæð kerð til ríkisaksögnar sem að staðfyrsti niðurstöðum að fella máli niður og þau eiga þær öll sameinlegt að það eru svona hérna ákveðni rauðir þræðir í málsmeðferðinni sem að við erum að benda á. Mál fyrndust í rannsókn, sagborningar fengu mánuði til að undirbúa sig, líkil vitni voru ekki búið til skíslutökum, játning lá fyrir, áverka vottorð og vottorð frá læknum voru lögð fram. Flestar kærurnar voru á borði lauruglunar á Höfuborgarsvæðinu. Ég upplifði allt alla málsmeðferðina bara vannþekking yfir fólki og ég er bara svona, ha, skilar hún einhverjum gögnum og ég, þú veist, maður bara, ég ekki að lesa gögnin. Þannig, þú veist, það er verið að svolítið að, að rannsaka þessi mál eins og þjófnað. Mannréttinda dómstóll Evrópu hefur mótekið og skráð kærur kvennana. Við með þetta skoða þá dóma sem að hafa gengið og sumir eru mjög alvarlegir þar sem að lögregla rannsakar ekki mál í heimilisopöldismáli sem að endar hreinlega með andláti brotaþólans. Svona algjörlega sambærilega mál höfum við ekki séð og, og þannig fjölda. Kerfið er ítrekað að sparka í líkjandi manneski sem er brotin fyrir. En við lítum svo á að þarna sé allavega að komin staðfyrsting á að það eru nýju konur mjög ósáttar við málsmöfferð í málinu sínu og benda á frekar nákvæma hluti um það hvað það var sem fór úrskeðis. Þannig að við vonum stöðu þetta til bara breytinga löngu áður en að liggur fyrir kort marðatnumstóllinn taki máli fyrir eða hver niðurstaðan verði. Og meira tengt áttöfnda mars í hlutur kvenna í baráttunni við heimsfaraldurinn og áhrif faraldursins á jafnbreytti voru í öndvegi á alþjóðlegum baráttunni í kvenna. Konur fengu ekki allstaðar að minna staksins í friði. Vegna heimsfaraldursins hefur ekki allstaðar farið mikið fyrir stórum mannfögnuðum í tilefni dagsins. Samkomur á Spáni voru til dæmis fámennar en baráttumálin eru mörg, til dæmis fyrir jafnbreytti og gegn kynferðislegu ofbeldi og kynbundum launamun. Mótmælendur segja að sú barátta sé nöðsynleg. Í neste ánjó de pandemia más todavía si cabe, ja que las desigualdades y discriminaciones a las que las mujeres nos vemos sometidas y en las que los datos son absolutamente claros todavía se están haciendo mayores. Í Rússlandi færðu sjálfbúðaliðar og rússneska hernum konum blóm, bæði á vinnustöðum og á götum úti. Um 9000 tonn af blómum voru flutt til Rússlands sérstaklega fyrir þennan dag. Á Filipseyjum var hins vegar ekki jafn friðsamlegt. Fjöldi kvenna kom saman í höfuborgin í Manila, en öryggisveitir komu í vegg fyrir að þúsundir til viðbótar gæti tekið þátt. En í mörgum löndum gengur lítið að koma á jafnrétti í kynjana. Eitt þeirra er Afganistan, það sem langvind stríð er í gangi og óstöðuleikin virðist ekki hafa verið meiri áratugum saman. Discrimination and violation of human rights will cause conflict, will improve... Uh, make the environment conducive for, for war. Megan Markle, eiginkona Harry Spreta Prince, segist að íhugað sjálfsvíð en ekki mátt leita sér hjálpar. Einn í fjölskyldunni hafi haft áhyggjur á húðlit sonar þeirra og hvaða afleðingar hann geti haft. Breska konungsfjölskyldan fær rækilega á baukin í viðtali Megan og Harrys við Oprah Winfrey sem var sýnt á sjómastöðinni CBS í gerkvöld. Það er fyrsta viðtalið eftir að þau yfirgefa konungdæmið. Megan segir fjölmiðla umfjöllun hafa leitt af sér þunglindi sem hún hafi átt erfitt með að tala um. But I knew that if I didn't say it, that I would do it. And I, I, just, didn't, I just didn't want to be alive anymore. Harry hafi líka haft áhyggjur af þessu. We had to go to this event and I remember him saying, I don't think you can go. And I said, I can't be left alone. Because you were afraid of what you might do to yourself. Hún sagði konum dæminu frá því að hún þyrfti að fá hjálp. 
and I was told that I couldn't, that it wouldn't be good for the institution. Megan segir að þegar hún var ólétt af Archie, sinni hennar og Harris, hafi þeim verið sagt að hann fengi ekki konungstegn og öryggi hans yrði ekki tryggt. And also concerns and conversations about how dark his skin might be when he's born. What? There's a conversation it. with you? With Harry. About how dark your baby is going to be? Potentially and what that would mean or look like. Ooh. Harry Breta Prince segist hafa horft til örlaga Dionu prinsessu móður sinnar sem lést í bílslýsi þegar fjölmiðlar voru að elta hana. And what I was seeing was history repeating itself, but more perhaps or definitely far more dangerous because then you add race in and you add social media in. Skortur og stuðningi hafi orðið til þess að þau yfirgáu konungdæmið. So in conclusion, if you'd had the support, you'd still be there? Without question. Yeah. Viðtalið verður sýnt í heilsinni í sjómarpi Símans klukkan átta í kvöld. Ólöf Ragnars, dóttir, það er óhætt að segja þetta viðtalið við sett allt á annan endan í Bretlandi. Já, svo sannarlega. Breskir miðlar og reynda líka bandariskir hafa fjallað um þetta mál stöðugt í allan dag eins og gerist yfirleitt þegar svona stór fréttamál komu upp þar sem framvindan er hröð og það má segja að viðbraun séu eiginlega á alla vegu. Fólki finnst þau annarkort hugrökk og innleg nú eða ótrúlegi dónar og jafnvel svikarar við fjölskyldu Harris eða þá kannski allavega megan. Skljum heyra þess hljóðið í Lundunabúum í morgunsárið. I am very private person and I think you should solve your family problems within the family rather than Adam outside. From my viewpoint, I find it very helpful that both Harry and Meghan are talking about mental health. I give you mine in three words, load of rubbish. I really think it's a shame. I think it was private matters, and if you're going to leave and you don't want to be in the private eye, then you would keep it private. I just feel sorry for, for Harry a bit because I think she's a bit of a control freak and uh, taking him away from the family. And Olof, that was not a good thing in London. Have you ever heard of Hirst from Buckingham Hutlin? Nei, bara alls ekki neitt og sömur segja við ættum kannski ekki dandilega að halda niður í okkur andanum með það en aðrir eru því að segja að þau hljóti að tjá að sig að ásakanarnar séu það alvarlegar og þær tengjast meðal annars rasisma og Megan hún hefur einmitt fengið mikla kvartningu frá svörtum konum og þar á meðal tennistjörnunni Serinu Williams sem segist þekkja vel hvernig það er að vera máluð upp sem skúrkur og svo ljóðskaldi unga Amanda Gorman sem stals í ennunni þegar Joe Biden tók við embætti. Hún segir krúnuna þarna hafa mista sínu albesta tækifæri til að aðlega sig að nútímann. En viðtalið sem var sýnt í gær það er um eina og hálf klukkustund en svo hefur eitthvað meira komið fram í dag. Já. Akkurat, Opra Vinfrey Spiritlin, hún veitti viðtöl í dag, þetta vakti náttúrulega það mikla aðtekli að Spiritlin er fengin í viðtöl til að ræða þetta og þar kom meðal annars fram að sá að þess úr sem hafði þessar áhyggjur á því hversu dökkur Archie litli sonur þeirra hjóna er því hafði ekki verið drottningin, nýja eigimæður hennar, Opra sagði Harry hafa vilja að það kemi fram en hann, Harry Breta Prins, hann segir sjálfur að hann hafi bara haft áhyggjur á því að sagan myndi endutaka sig og vísar þar í örlög móðu sinnar dýjunu prinsessu. En við um eftir að sjá hvað, hvort og hvaða áhrif eða afleðingar þetta eftir að hafa hefur fyrir hérna bresku konusvöldskilduna svona sem stopnun. Þetta er allavega ekki síðasta orðið um þessa fjölskyldu að þessi sinni. Ég hrætti um það. Takk fyrir þetta Óla Ragnarsdóttir, við ætlum að snúa okkur hér að öðru. Það hefur verið gengið frá samningum um kaup erlendra fjárfesta og óvirkum farsíma innviðum sínar að sögg fórstjóra fyrirtækisins. Söluhagnaður gæti orðið meira en 6 miljardar króna. Erlendir fjárfestar eru nú við það að ganga frá kaupum og óvirkum innviðum sínar sem gerir síðan ráð fyrir að leigja þó af nýjum eigendum í 20 ár. Þetta eru í raun að vera loftnet og turnar sem við erum að selja ásamt húsum sem fylgja og annað þýjanlegt. Hann allir tæknibúnaður, ljóslegari, rafkerfi, sím, sendarnir sjálfir, allt sem er tæknidrefið, það verður áfram í okkar eigum. Samningarnir eru frá gengnir að sögn heiðars en hann byndur vonið við að skrifað verði undir þá í þessu mánuði. Við myndum fá í handbært fjö aukningu á yfir sjö miljarða strax við afhendingu eða strax þegar viðskiptin gangi í gegn. Við getum þá nýtt það fjö í að bæði greiðan við skuldir sem við stopnuðum til þegar við keiftum fjölmiðla hlutan hérna 2017 á stórleiti. 
og svo getum við farið miklu hraðar í uppbyggingu á fjarskiptakerfinu. Sín hyggst með sölunni skilja samkeppnisraksturinn frá innviðaraksturinnum. Gagvart okkar fyrirtæki og okkar hlutum, þá er betra að skipta þessu upp vegna þess að rekstrarvirði hjá okkur er ekki nálægt því það sama og söluvirði til þessara alþjóðlegu aðila. Samkvæmt heimildum fréttastofi eru sömu erlendu fjárfyrstafnir að semja við Nova en hvers vegna eru erlend fyrirtæki að kaupa óvirka innviði íslenskra fjarskiptafyrirtækja og endulega þá. Núna þegar vextir má kannski segja alþjóðlega sig í útrýmingarhættu að það er mjög erfitt að fá örga greiðslu vaksta til langs tíma. Vextir í Bretlandi, Ameríku hafa verið neikvæðir þannig að þá þurfa menn að finna einhverja aðrar örgar egnir og þá eru svona innviðir mjög vinsælir. Fórsvarskonur Facebook hópsins aðför að heilsu kvenna afendur Söndis í Svafarsdóttur heilbriðisáþri í dag um 5.500 undirskriftir þar sem þessir krafist að greining sínuna vegna skimunar fyrir leghálskrapamenni verði gerð á Íslandi. Hópurinn segir ljóst að konur treysti ekki því nýja fyrirkomulagi sem nú er við líði að senda sínu til Danmarkur til greiningar. Hér sé bæði tækjabúnaður og mannableið til að tryggja öryggi og gæði gagvart konum sem býða eftir niðurstöðu úr skimu. Og þá er veðrin. Það er vaksandi norð austan átt á morgun 10 til 18 metrar undir kvöld, hvassast á vestjörðum og allra síðst. Rigning eða slitta með köflum sunnanland sem slitta eða snjó koma fyrir norðan annað kvöld. Það er kólandi veður framöndan en byrsta líf Kristinsdótti veðurfræðingur hún fyrir nánar í veðurhorfurnar að loknum íþróttum sem Einar Örn Jónsson sér við kvöld. Ekkert verður af leik Íslands og Ísrael í undankefni Evrópumóts karla í handbolta á fimmtudag. Íslenska liðið kemst ekki til Ísrael vegna ferðatakmarkana farlendis. Norðmenn hafa ekki gefið upp vonunum að fá úrslit um 50 km skíðagöngunar á HM í gær nekt. Jóhannes Klesbó sigraði en var dæmdur úr leik. Og Keflavík heldur toppsæti úr valstildar karla í korfubolta eftir sigur á Þór Þorlágsöfni í gerkvöldi. Þetta, enski boltin og háloftalistir í íþróttum eftir andar takk. Og allir var í helstu aðtriði þessa fréttatíma. Engin þeirra sem hefur fengið niðurstöður COVID-19 sínatöku í dag hefur greinst með smit um 1400 manns voru skemaði vegna tvekja smita sem greindist utan sóttbjör á dögunum. Umbósmaður Alþingist til eru úrskurðanend velferðamál og sjúkratíkingum Íslands hafi við ekki verið lagalega heimilt að sinja konum styrk vegna hjálpartækis fyrir hjólastól. Kona lést tveimur vikum áður en umbósmaður komst að þessar í niðurstöðu. Komið til eldgós að reykjaðin skaga er líklegt að það verði við síðri enda kveiku gangsins sem liggur um eftir keilis og faraldalsfjalls. Ný gögg sína að gangur heldur áfram að stækka. Nýju konur hafa lagt um kæru til mannréttinu dómstóls Evrópi vegna ofbeldismál og nöðgana sem þær kæru þið til lögreglu en málin voru feld niður. Hann markar voru á rannsók þeirra allra síður lögmaður kvennana. Það eru næst fjættir í útverpa og sjónarbyrlingan 10 í kvöld og vefurinn okkar rúf undir risir uppferður allan sólarhringin og svo við minnum við ykkur líka á rúf appið en þessum fjættatíma er að ljúka verið þessi.